வாட் இஸ் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இந்த வீடியோ தமிழில் தான் இருக்க புதுசாக பார்க்கலாம் பிஸ் ஜோடி தமிழ் கிரதி கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வந்து ஒரு வெல் ரிட்டன் ஃபேண்டசி புக் பை ஜார்ஜ் ஆர் ஆர் மார்டின் மோஸ்ட் ஆஃப் த புக் வந்து லேட் நைன்டீஸ்ல அண்ட் இயர்லி டுவெண்ட்டி த பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தார் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள ஸ்டோரி வந்து இன்னொரு நாள் கண்டென்ட் ஸோ லெட்ஸ் டாக் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏவர் ஜியோடி புக் வந்து ஏ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லையும் கிளாஷ் ஆஃப் த கிங்ஸ் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லயும் அண்ட் டான்சஸ் வித் டிராகன் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்லயும் பப்ளிஷ் ஆச்சு இதுக்கு நடுவில் வந்து இயர்லி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கு நடுவில் வந்து ரெண்டு புக் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாரு ஸ்டோம் ஆஃப் த சோடா அண்ட் ஃபீஸ்ட் ஃபார் த கிரௌஸ் அண்ட் ஃபைனலி வந்து ஃபயர் அண்ட் பிளட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல கடைசியா பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ இதுதான் ஜார்ஜ் வந்து ஃபைனலா பப்ளிஷ் பண்ண புக் அண்ட் இந்த புக் பேஸ் பண்ணி தான் ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகனும் இருக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் புக் ரிலீஸ் ஆனப்பே புக் வந்து ஒரு புதுவிதமான ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ணிச்சு பப்ளிஷ் பண்ண எல்லா புக்குமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிக்கஸ்ட் ஹிட் அதுல இருந்து டெக்கேட்ஸ் அப்புறமா இந்த புக்கை வந்து லைவ் ஆக்ஷன் சீரீஸ் ஆக்க ட்ரை பண்றாங்க ஹெச்பி வந்து ஜார்ஜ் கிட்ட சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு டீலும் போடுறாங்க ஜார்ஜ் சைடிலும் சீரீஸோட ஸ்டோரி கூடவே ஹார்ட் கோர் கான்செப்ட் எல்லாமே ரெடி எக்ஸப்ட் ஷோ கிரியேட்டர் ஜியோடி வந்து புக்ல வந்து கிரேட் ஃபேண்டசி கிரேட் வேர்ல்டு பில்டிங் எல்லாமே இருந்தாலும் சீரீஸ் அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷோ கிரியேட்டர் வேணும் ஒரு ஷூட் சே ஷோ கிரியேட்டர் புக் வந்து ஆல்ரெடி வெல் பப்ளிஷ் அண்ட் கிரேம் ஆஃப் த மோர் பாப்புலர் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இதுதான் ஹெச்பியோட பெஸ்ட் ஷாட் இதை மிஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா ஹெச்பி ஒரு பேக் ஃபயர் அண்ட் பிளாக் அவுட் ஃபார் எவர் பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷோ கிரியேட்டர்ஸ் சொல்லும் போது இந்த இடத்துல தான் டிஎன்டி வராங்க ஒரு டிவி வைஸ் அண்ட் டேவிட் பென்னி ஆஃப் ரெண்டு பேருமே அந்த டைம் வந்து வெல் நவுன்ல மோர் லைக் நியூ கமர்ஸ் அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு ஜியோடி ஷோ ரன்ஸ் சான்ஸ் கிடைச்சதுங்கிறது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன பேக் ஸ்டோரி டிஎன்டி வந்து ஜார்ஜோட பிக்கஸ்ட் ஃபேன்ஸ் ஜார்ஜ் ஆர் ஆர் மார்டின் மூலையே தான் உங்களுக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஃபர்ஸ்ட் வீ ஹேட் டு கெட் அ ஜார்ஜ் ஐ மீ ஃபர்ஸ்ட் வீ ஹேட் டு கன்வின்ஸ் ஜார்ஜ் டு டெஃபினிட்லி வி டெஃபினிட்லி இன் பேட் ஃபார் வி ஷோ ஆஃப் கோர்ஸ் ஜார்ஜ் வந்து ஷோ கிரியேட்டர்ஸ் அட் லீஸ்ட் பேசிக் புக் நாலேஜ் இருக்குங்கிறது எதிர்பார்க்கறதுல பெரிய சர்ப்ரைஸ் இல்ல ஜார்ஜ் வந்து உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறாரு அந்த கேள்விக்கு பின்னாடி தான் ஜியோடி ஃபீச்சரும் ஹெச்பியோட ரெப்பிடேஷன் ஒரு கேள்வி இப்போ பெரிய கேள்வி அந்த கேள்வி என்னங்கிறது தான் யார் ஜான்சனோட பேரண்ட்ஸ் எஸ் இது கேன்சர் வந்து இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பேக் இன் டூ தௌசண்ட் இது கேன்சர் பண்ணது மாத்தின் வந்து வெரி இம்ப்ரஸ் லுக்கிங் பிட்வீன் தி 2 ஆஃப் us and he said who is john snow's mother oh and it was a test question ah. and i'll always remember this and So back in 2011 la vandu nammalu idu cancel pannirundhomla nammalu geodio show creators amari irukkomla so actually geodio pilot kaga ve kittatta 6 7 ku mela shoot pannirukanga but edhume green light vaangala hp side la irundhu vera show runners cast pannalaan hp ya mudivu edukkuradhukku munadi dnd ki innor chance kadaikudhu because george r r martin so hp you make a pilot which didn't they did not run no why which, did they not because they because they wanted people to watch the second episode i said <laughs> so, it didn't come out it, good no we, we made every possible we've never mistake. done this before so they kissed this ass dnd e thavara vera yaralum got endha alavukku nalla eduthukka mudiyuma nu theriyala i mean season 1 2 6 idhe ella fans me kandipa othupanga na munadiye solli irukken idhe got oda first episode vandu not great but apdi irundhal na episode 2 paakkuradhukku pinadi ulla reason vandu spartacus where the quarter of the episode vandu boring filler and not great but in the final act of spartacus vandu rest of the season ku vandu great pilot and the series oda hooking point so spartacus paatha perukku enak purinja oru vishayam enna na never judge a book by its cover so and that's actually it's work so ஒருவழியாக <laughs> 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 இந்த பெட்டிஷனை பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சீசன் செவன் எயிட்டுக்கு பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இவங்க கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலும் இவங்களும் இருக்காங்க லைக் இந்த மாதிரி பெட்டிஷன் போடுறதெல்லாம் வந்து முட்டால் தண்ணம் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மில்லியன் பீப்புளுக்கு வேண்டிய இல்லாமல் டூ சீசன் எயிட்ல அட்லீஸ்ட் சீசன் எயிட்டோட எபிசோட் சிக்ஸை கூட ரீஷூட் பண்ண போகிறதுல ஏரியாட்டிங் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சொல்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் ரீஷூட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுல நானும் ஒரு அளவு இந்த பெட்டிஷனை சைன் பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னா சீசன் செவன் எயிட் வந்து எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்துச்சு அண்ட் ஜியோட்டில எந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து சீசன் செவன் எயிட் இப்படி கொண்டு போனது பிடிக்கலங்கிறத ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது அந்த பெட்டிஷன் கூடவே சீசன் செவன் எயிட்ல வந்து ஸ்டார் பக் கப் வாட்டர் பாட்டில் கண்டினியூட்டி மிஸ்டேக் பிளாட்டா இ
சீரீஸில் டிஎன்டி வந்து ஒரிஜினல் சோர்ஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து பெஸ்ட் அடாப்டேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க சீசன் சிக்ஸ் வரைக்கும் சீசன் செவனில் வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு புக் இல்லைங்கிறதுனால ஜார்ஜிக்கிட்ட வந்து ஒரு சில ஐடியா மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சீசன் செவனை எட்டு எடுத்தாங்க லாஸ்ட் டூ சீசன் ஃபேன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு சில ஓஜி கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை ஸோ லைக் ஜான்ஸ் நோ ஏகே கிட்டே ஹரிங்டன் எம்லியா கிளார்க்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க வந்து பப்ளிக்காகவே அவங்களோட தாட்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இன்டர்வியூவில் Have you shot your final scenes yet and are you happy with how things ended? You didn't say yes. Best season ever. <laughs> so, character development? <laughs> Love it all. Story. <laughs> If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word, how would you describe it? Disappointing. ஜியோட சீசன் செவன் எயிட்டி வந்து இப்படி மோசமாக பண்ணதுக்கு ஒன் ஆஃப் த காரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜியோட ஃபேமால டிஎன்டிக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார் வார் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்குது ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறதுனால தான் ஜியோடி மேலே அவ்வளோக்கு கேர் பண்ணல அண்ட் சீசன் எயிட்டில் உள்ள ஒரு பிக்கஸ்ட் டிஸ்பாயின்மெண்ட் வந்து டேனியோட டெத்து எந்த அளவுக்கு மோசமாக கொண்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மோசமாக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ட்ராகான் வந்து ஐந்து ரோனை மெல்ட் பண்ணது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜான் ஐ மீன் ஓத் ஆஃப் ஆக் ட்ராகான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஜானை கொண்டு வந்த அளவுக்கு அக்செப்டபுளாக இருந்திருக்கும் ஜானை வச்சு எதுவும் பெருசாக பண்ண போகிறது இல்லை அக்செப்ட் ஜானை வந்து மறுபடி பியாண்ட் ஓல அனுப்பி வைக்கிறது தவிர வார்த்தைக்கு <laughs> 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 டேனி வந்து கலிசின்னு கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கு பிகாஸ் ஷீஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அவர் டெத் ராக்கி குவின் ஒரு ரேண்டம் டெத் ராக்கி பிட்ரே பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு வார்க்கு போகிற அளவுக்கு இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி டேனியோட டெத் வந்து அதுவும் ஜானோட பேக் ஸ்டாம்பில் தெரிஞ்சு ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் கூடவே டேனி வந்து எப்படி கிங்ஸ் லேண்டிங் ஒரு கோல்டன் ஆர்மையையும் புது விதமான ஒரு வெப்பன் டிராகன் கிளிங் வெப்பனையும் பற்றி டேனி எப்படி மாறினாங்க ஐ மீன் இதுக்கு ரெண்டு மூணு சீனுக்கு முன்னாடி தான் லிட்ரலி டேனி வந்து தன்னோட கவுன்சிலில் கிங்ஸ் லேண்டிங்கில் உள்ள அந்த புது விதமான வெப்பனை பற்றி பேசுவாங்க லிட்டஸ்ட் பக்கிங் ப்ராட்டோல் அண்ட் டேனியோட டெத்தை வந்து நல்லா கொண்டு போகலன்னு சொன்னதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து ஜான்ஸ் நான் ஷோவோட மெயின் கேரக்டர் ஒரு <laughs> in a crib with all the dead people. So, rah. Tyrion is smart, but I guess not that smart. டீன் வந்து இந்த ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது எனக்கு பெருசாக பேட் ஐடியான்னு தோணலை பட் ஜாம்பிஸ் வந்து எப்படி ஃபோர் இன்ச் திக் ஸ்டோனை உடச்சிதுங்கிறது தான் சம்டைம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு உடன் பாக்ஸை உடைக்க முடியாமல் இருக்கிறதும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபோர் இன்ச் திக் ஸ்டோன் எல்லாம் உடைக்கிறதுங்கிறது எல்லாமே அன்கன்சிஸ்டண்டாக இருந்துச்சு அண்ட் செர்சியை பற்றி டிரியனுக்கே தெரியாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் ஜஸ்ட் குவாலிட்டியான வேல்டு பில்டிங் இல்லை கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வந்து ஒரு கேரக்டர் ட்ரிவன் ஸ்டோரி ஜஸ்ட் ப்ளாட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மட்டுமே ஜியோடியில் வந்து மைண்ட்லெஸ் ஆக்ஷன் ப்ளாட் ஆர்மர் வந்து சீசன் செவன் எயிட்டில் கொண்டு போயிருந்தாங்க ஜியோடியோட மெயின் ஹார்ட் கோர் கான்செப்டே நோ குட் நோ ஈவில் ஸோ ஐஸ் அண்ட் ஃபயர் இது நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை இந்த இந்த மெயின் கோர் கான்செப்டே வந்து உள்ட்டா பண்ணிட்டாங்க ஜியோடி வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலி பாக்குற ஷோ இல்ல எந்த அளவுக்கு ஹைப்பர் ரியலிசம் கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரியல் வேர்ல்டு பில்டிங் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் சொல்லி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரியில இருந்து எல்லாம் மச் மோர் டிஃபரண்ட் அதுதான் ஜியோடி வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் சீரிஸாவும் ஒரு கல்ச்சரல் ஐக்கானாவும் மாத்தினது Things I do for love <laughs> பட் இதனால் மட்டும் சீசன் செவன் எயிட்டில் வந்து குட் மூமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க போய் சொல்கிறாங்க அண்ட் சீசன் எயிட்டில் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா மற்ற எல்லா டிவி ஷோஸோடமே பெஸ்ட்டான சீஜே இருந்துச்சு அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டில் வந்து ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட் ஆக்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்ட்ரஸ் மட்டும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கல ராமி ஜவாடி வந்து அவரோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருந்தாரு சீசன் எயிட்டோட ஸ்கோர் தீம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக சூட்டாக இருந்துச்சு எக்ஸப்ட் ரைட்டிங்கை தவிர அண்ட் டேனியோட காஸ்டியூம் வந்து ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் வந்து டார்க் ஆகிக்கிட்டே வந்துச்சு பட் ஜஸ்ட் காஸ்டியூமை வச்சு மட்டும் டேனியோட டெத்தை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது ஹவுஸ் ஆஃப் ட்ராகன் வந்து நான் பார்த்துட்டு வரேன் பைலட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு நல்ல கேஸ்டிங் எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாஸும் இல்லை ஜியோடியில் பண்ண தப்பாக பண்ணாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது ஸோ விச் இஸ் கிரேட் வேறு வழியில் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஃபேன்ஸ் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ட்ராகனை பார்த்து தான் ஆகணும் எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாமல் இந்த வரைக்கும் ஷோ